二零二三年十月四日星期三，社交媒体 TikTok Shop 的买卖功能在印度尼西亚正式关闭。TikTok Shop 的关闭遵循了政府的新政策，该政策不允许社交电商媒体进行交易，而只能用于促销目的。TikTok 管理层表示，关闭 TikTok Shop 服务是为了公司尊重。和遵守印尼法规的承诺，雅加达丹那亚邦市场缺乏贸易交易，最近被一些人当作拒绝即续商店存在的理由。天拿病交易员也示威鼓励关闭即续。其实这种情况并不新鲜。几年前，当电子商务开始蓬勃发展时，电子商务被指责为导致该国多家零售店关闭的原因。贸易部长表示，不允许在 TikTok Shop 等社交媒体平台上进行交易的原因，是为了防止滥用个人数据。TikTok Shop 等社交商务媒体可能不再促进交易活动，而可能仅容纳商品。和服务的促销活动，针对直族的针对社交媒体和电子商务危险整合的指控，从来都不是针对 Facebook 的。尽管 Facebook 在直族进入印尼市场的几年前就已经运行了同样的模式。四二零二三年十月五日，印尼总统佐科维多多在雅加达国家纪念碑广场举行的印尼国民军成立七十八周年纪念仪式上致辞时，向印尼国民军传达了多项信息。佐科在讲话中大量提到了主要武器系统的现代化。这是发展国内国防工业投资的重要组成部分。在谈到国家稳定时，佐科维还建议印尼国家军继续与国家警察合作，并在面对二零二四年选举时保持中立。周四，二零二三年十月五日，总统佐科。维多多在雅加达举行的印尼国民军成立七十八周年纪念仪式上检阅部队，佐科威乘坐的坦克是印度尼西亚海军陆战队拥有的一辆 BMP 三 F 两栖坦克。阅兵式上展示了各种类型的防御装备，包括战车和多种类型的导弹。印度尼西亚空军的三架最新型 C 一三零 J 三十超级大力士飞机也参加了印尼国家军队七十八周年庆典期间的飞行表演。印尼空军、印尼海军和陆军总共出动九十二架联合飞机，开展了纪念印尼武装部队成立七十八周年的活动。周四，二零二三年十月五日 ，Sir y a s i n Limpo 提交了农业部长的辞职信。众所周知，跟随腐败委员会 （KPK） 目前正在调查农业部涉嫌腐败的三起案件，涉及 Sir y a s i n Limpo 的名字。这三者分别是职务敲诈勒索罪、贿赂罪和洗钱罪。调查人员还于九月二十八日搜查了 Sir Yasin Limpo 的官邸和农业部办公室
，以收集此案的证据。KPK 调查人员在搜查 s i l y a s e n 领铺的官邸时，发现了数百亿印尼盾和外币。除此之外 ，KPK 调查人员还发现了十二支枪支。当农业部长沙鲁尔的家和办公室被搜查时，他正在国外。他出国是为了参加世界粮食组织 FAO 活动，对意大利和西班牙进行工作访问。二零二三年十月七日星期六，加沙的哈马斯武装统治者突然从空中、陆地和海上各个角度袭击以色列。该国南部数百万以色列人在火箭和爆炸的无情声音中醒来，空袭警报一直向北延伸至特拉维夫。以色列反火箭拦截器在耶路撒冷上空隆隆作响。在冲突前所未有的升级中，哈马斯武装部队炸毁了以色列戒备森严的隔离山栏的一部分。他们袭击加沙边境沿线的以色列公民，恐吓居民，并与以色列士兵交火。二零二三年十月七日星期六上午六点半，新声音乐节遭到激进组织哈马斯的袭击。造成二百六十人死亡。除此之外，几名节日游客也被劫持为人质。在社交媒体上看到，他们被武装团体抓获。哈马斯组织发射了五千枚火箭弹，袭击了以色列的多个大城市。以色列国防军证实，哈马斯已成功从加沙地带进入以色列南部，并劫持了以色列南部人质。二零二三年十月八日星期日，以色列官员宣布，六个地方正在发生战斗，其中包括佢加沙边境仅两英里的斯德洛特。以色列政府证实，一些以色列平民和士兵被哈马斯组织扣为人质。二零二三年十月九日星期一，空气警报再次响起，这一次。以色列北部响起了警报声。以色列国防军声称，至少有两枚火箭从黎巴嫩向以色列北部发射，其中一枚落在黎巴嫩境内。以色列国防军宣布，其战斗机袭击了加沙地带的一百三十个目标。十三点左右，哈马斯组织威胁称将一一杀害以色列人质。根据获得的记录。至少有三十个家庭被哈马斯扣为人质。二零二三年十月十二日星期四，巴勒斯坦卫生部的数据显示，因以色列反击而在加沙死亡的巴勒斯坦人达到一千三百五十四人，另有六千零九十四人受伤。与此同时，估计在边境沿线发现了一千五百具哈马斯成员的尸体。感谢你观看此视频。你可以通过分享此频道来帮助他人并支持我们。